En Portugal, el Sporting de Lisboa, equipo donde milita el ecuatoriano Gonzalo Plata, venció 2 por 0 a Tondela. Plata, quien tuvo un destacado encuentro, fue titular y jugó hasta el minuto 75. Por su parte, Quique Saverio fue convocado para el partido de mañana entre el Sevilla y el Fútbol Club Barcelona. Recordemos que el futbolista ecuatoriano todavía no arregla su continuidad con el club español y su vínculo termina el próximo 30 de junio. Según el periodista Mauricio Caballero de la cadena televisiva ESPN México, ha dado a conocer este jueves que la dirigencia del Pachuca está cerca de confirmar la continuidad de Romario Ibarra con un nuevo contrato. Ibarra, cuyos derechos deportivos le pertenecen al Minnesota United de la Major League Soccer de los Estados Unidos, podrá seguir en la Liga MX tras un nuevo acuerdo de préstamo entre ambas partes. Según información de Nahuel Carrera, dos equipos tienen en la mira al ecuatoriano Alexander Domínguez. Se trata de Pumas y Godoy Cruz, que han seguido la carrera de Dida en su paso por Vélez Arfield de Argentina, donde ha tenido buenas actuaciones cuando le ha tocado entrar a la cancha. Este miércoles para Radio Redondo el jugador Damián Lanza aseguró que mantiene una deuda con Barcelona Sporting Club y que además no son los valores que se mencionan actualmente. A nosotros nos llamó mucho la atención cuando Barcelona me respondió que mi deuda estaba prescrita. Ellos dicen que me deben 82 dólares, pero no es así. Si fuera así ni siquiera los hubiera reclamado. La demanda fue puesta el año pasado, mucho antes de que se hagan las elecciones. Yo no tengo problema con ningún mandato, solo estoy tratando de cobrar algo que me corresponde a mí. Por otro lado, espera que el problema se solucione pronto. Son tres años que tengo esperando que me paguen lo que me deben. No termino de entender por qué Barcelona Sporting Club espera tanto tiempo para pagar y después acumulan más las deudas. El defensor y volante ecuatoriano Luis Luna informó que aspirará a la presidencia de la Asociación de Futbolistas Ecuatorianos, institución que defiende los derechos de los jugadores y que actualmente está comandada por el histórico Iván Hurtado. Además de aquello, el jugador de Liga de Puerto Viejo ha hecho hincapié en dos artículos de la ley del deporte, el primero señalando que el presidente de la AFE debe ser jugador en actividad y el segundo sobre el cambio obligatorio que debe tener el directorio tras cuatro años de cada periodo. Luna ha pedido también documentación respecto a los últimos cuatro periodos de la AFEP, esto para analizar si hubo cumplimiento de los dos artículos mencionados en el resto del comunicado. En Liga de Quito no olvidan aún el caso de Jefferson Intriago, jugador que habría firmado contrato con Tigres de México, pese a haber renovado con el cuadro blanco por dos temporadas más. Desde el cuadro Albo se refirieron a cómo va el caso. En declaraciones para Radio La Red, Esteban Paz aseguró que Liga Deportiva Universitaria de Quito presentará acciones legales en contra de su exjugador, Jefferson Intriago, quien actualmente milita en el Fútbol Club Juárez de México. Jefferson Intriago puso una demanda a Federación Ecuatoriana de Fútbol, pese a que tres peritos avalaron los documentos. Vamos a plantear una demanda con abogados nacionales e internacionales. Y es que según contó Paz, Intriago alegó que su firma fue falsificada en el contrato que lo ligaba por un tiempo más, antes de su partida a México con la escuadra universitaria. Sin embargo, esa situación ha sido desestimada por dos procesos de peritaje. Centro Deportivo Olmedo ya tiene director técnico. Se trata del ecuatoriano Giovanni Cumbicos, quien estará al mando del ciclón de los Andes luego de la salida de Darío Franco. Rescalvo ratifica plantilla de Melec. Mediante rueda de prensa virtual, Ismael Rescalvo, entrenador del cuadro azul, se refirió a varios temas. Entre ellos, habló sobre la escuadra. La obligación de los clubes es dejar los contratos que terminaban en mitad de año hasta fin de año, así lo dice la FIFA. Esperamos terminar la temporada con el mismo plantel, dijo el entrenador español. Goleada del Real Madrid al Valencia por la Liga La tarde de este jueves, Real Madrid recibió a Valencia para cerrar la fecha 29 de la Liga. El conjunto dirigido por Zidane obtuvo la victoria al vencer a su rival por 3 goles a 0. Karim Benzema abrió el marcador a los 61 minutos, Marco Asensio incrementó a los 74 y por último Benzema liquidó la serie haciendo un doblete a los 86. Con este resultado, el equipo blanco suma 62 unidades a dos puntos del líder Fútbol Club Barcelona, mientras que el Valencia es octavo con 43, que envuelve tras seis meses, será titular ante el United. Harry Kane, delantero del Tottenham, volverá a los terrenos de juego casi seis meses después de sufrir una lesión en los isquiotibiales. Timo Werner ya es de Chelsea por 55 millones de euros. Timo Werner no se ha hecho esperar para los aficionados del Chelsea. Su club, el Leipzig, acaba de hacer oficial que el futbolista será una de las estrellas del combinado londinense la próxima temporada, a cambio de 55 millones de euros. Werner permanecerá en el Leipzig hasta que termine la Bundesliga. Se sumará a sus compañeros en el Chelsea a partir de julio, una vez pase el reconocimiento médico, aseguró el Chelsea mediante un comunicado.